वेरी वॉम वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हो बच्चों वेलकम टू द सेशन आप सभी का स्टूडियो प्लसीवो पर स्वागत है बच्चों और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है नीट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2020 के लिए राइट right? और हम लोग कौन से सेक्शन पे जा रहे हैं अभी लोग दैट इज योर एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं राइट आई एम एस पी गौतम राइट एज यू नो और अब यहाँ पर हमारे पास टीम बहुत सारी है बहुत सारे लोग हैं जैसे आप देख रहे हो बकुल देव सर इज एयर राइट एंड वी हैव लॉट्स मोर फैकल्टीज एयर ओके तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या सीखोगे दैट इज नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में जो सबसे लिविंग वर्ल्ड और इसे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे राइट काफी बच्चे हो सकता है नए हो प्लेटफॉर्म पर तो उनके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आई एम एस पी गौतम टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन फिफ्टीन ईयर्स राइट दस हजार से ज्यादा बच्चे मुझे स्ट्रेन हो चुके हैं मेरे थ्रू और अभी वो नीट के थ्रू भी और एम्स के थ्रू भी ए एफ एम सी यू पी एम टी डी पी एम टी जो पहले हुआ करते थे काफी बच्चे उसमें सिलेक्टेड भी हुए हैं राइट नाउ आई एम ऑन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी राइट और अन अकेडमी प्लस पर भी हूँ बच्चों ताकि वहां पर भी बच्चों को हेल्प मिल पाए राइट तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे से मिलते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों जब भी हम बात करते हैं एग्जैक्टली की यस कि जब बच्चों का क्लासेस होता है क्लासेस के साथ डाउट्स होते हैं तो डाउट्स को कैसे सॉल्व किया जाए तो डाउट्स की सॉल्यूशंस के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास टेलीग्राम ऐप तो आपको बस टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर कर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद उसके ब्राउजर्स में आपको टाइप करना है टी एम ई टी कैपिटल्स में है बच्चों ये वर्ड आपको टाइप कर लेना है आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन का तो जैसे ही आप उसको ज्वाइन करेंगे आप मेरे साथ टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन हो जाएंगे जहां पर मैं आपके डाउट्स ले पाऊंगा आपको हेल्प कर पाऊंगा आपको टेस्ट सीरीज डी और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊंगा डिफरेंट नोट्स प्रोवाइड कर पाऊंगा राइट right? ताकि आपकी मैक्सिम मैक्सिम हेल्प हो सके तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर था अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे चीजों को बताएंगे यस yes, कैसे प्लस प्लेटफॉर्म डिफर है नॉर्मल प्लेटफॉर्म अकेडमी के हम्म बच्चों प्लस प्लेटफॉर्म पर क्वेजेस एंड टेस्ट पर्सनलाइज है डाउट सेशन रेगुलर मैनर में है हर फोर्थ सेशन डाउट सेशन होता है ताकि बच्चों के कोई ऐसे टॉपिक ना रह जाए जो उनके डाउट्स में रहे और इनका खामियाजा उनको बाद में ना भुगतना पड़े ताकि हम इस प्लस सेशन में या प्लस प्लेटफॉर्म पर उन सभी डाउट्स को हर फोर्थ सेशन पे हर फोर्थ सेशन के दौरान लेते रहते हैं राइट लाइव क्लासेस हैं है राइट पर्सनलाइज लर्निंग है साथ साथ बच्चों पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब हो जाता है कि जैसे ही जो भी बच्चा प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ है मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनके साथ में पर्सनलाइज लेवल पर हूँ उनकी क्या फीडबैक्स जा रहे हैं कहाँ उनको डाउनफॉल आ रहा है क्या डाउट्स आ रहे हैं उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हम ला सकते हैं या उनके अकॉर्डिंग एक टेलर मेड प्रोग्राम की तरह हम वर्क करते हैं बच्चों यहाँ पर तो प्लस इज डेफिनेटली अ प्लस प्लेटफॉर्म राइट तो आपको इसको जरूर करना चाहिए जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं हमारे पास ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए क्लास ट्वेल्थ ऑन गोइंग बैचेस के लिए भी हमारे पास स्पेशल क्लासेस हैं उनके लिए बच्चों और क्लास इलेवेंथ के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज है वीकली लेवल पर हैं, मंथली लेवल पर हैं एंड डेली एंड यू नो एज वेरी वेल राइट तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हमें क्या हम्म तो अब हम कहा जा रहे हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं यस yes, तो दैट इज वॉट सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को ऐप को इंस्टॉल करना होगा डाउनलोड करना होगा उसके बाद आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के टाइम पर रेफरल कोड जब भी पूछा जाता है तो रेफरल कोड आपको मेंशन करना है एसपीजी लाइव तो एसपीजी लाइव रेफरल कोड अप्लाई करते ही बच्चों एक आपके साथ ये चीज चेंज होगा दैट इज व्हाट अब जो कोर्स भी अगर हम कहते हैं कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड अगर एक 
वन ईयर कोर्स का फी है तो वो टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपको अप्लाइड हो जाता है टेन परसेंट डिस्काउंट इमेट लेवल पे हमें मिल जाता है और वैसे भी हम बच्चों कहते हैं कि यस कि हमारा जो ट्वेल्थ मंथ का सस्पेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव है जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट और जो बच्चा क्लास इलेवेंथ में है उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले ट्वेंटी फोर मंथ का बेटर रहेगा राइट तो अपने अकॉर्डिंग आपकी नीड क्या है उस नीड के अकॉर्डिंग आपने इन सभी लिस्ट में से एक सब्सक्रिप्शन लेवल सब्सक्राइब कर लेना है और वहां पर रेफरल कोड पर आप एसपीजी लाइव टाइप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको टेन डिस्काउंट वहां मिलेगा और पर्सनलाइज लेवल पे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा आपको आपके टारगेट तक ले जाकर जाने के लिए राइट अब मैं सबसे विदाउट डिलेइंग द प्रोसेस नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस एंड टेक द वन क्वेश्चन दिस इज व्हाट डू दिस क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है आप जल्दी से कर पाओगे राइट तो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर करके बताओ जल्दी से मैं देख रहा हूं कि भाई भाई मेरे पास बच्चे कितने जुड़े हुए हैं यस तो गिवन फिगर शो सम कैरेस्टिक फीचर मार्क एस कॉडेट आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ए बी सी डी आपको इसमें से करेक्ट लेबलिंग बतानी है तो आंसर तो बहुत इजी है ना आप लोग कर पाओगे इसमें कोई चीज बताओ अगर यहां पर कोई डाउट आ रहा है तो आसान है यस सभी स्टूडेंट्स ऑल यस बच्चो डन तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से करते जाओ इसका आंसर क्या होगा राइट right? अब ए क्या है बी क्या है सी क्या है सभी निकले हो अगर भाई ऐसा भी कोई बच्चा है जिसमें इसका आंसर गलत रहा हो आंसर अब इसकी लेबलिंग करो जल्दी से ए को क्या कहते हैं बच्चों ये क्या है बच्चों दिस इज वन दिस इज योर नर्व कॉर्ड दिस इज योर नर्व कॉर्ड राइट और बी क्या है जस्ट नीचे की तरफ यहां पर मिलेगा दिस इज वर्ड दिस इज योर नोटो कोड कई बार बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं इसको तो आपको याद रखना है फर्स्ट वन दिस वन इज योर नर्व कॉर्ड और इसके जस्ट बिलो नीचे मिलेगा नोटो कॉर्ड यहां पर क्या है बच्चों पोस्ट एनाल टेल दिस इज पोस्ट एनाल टेल राइट और अगर यहां जाए तो ये गिल्सलेट्स हैं यहां पर तो फेरेंजियल गिल्सलेट्स यहां पर मिल रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग बारे ऑप्शन क्या बनते हैं अब आप वहां से बता सकते हो आसानी से कि यस सर ए तो हमारा नर्व कॉर्ड हो गया बिल्कुल बी नोटोकॉर्ड था सी पोस्टनल तेल था और डी गिल्सलेट्स था तो आंसर बी इज द राइट आंसर अब मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चों ने आंसर सही किए होंगे राइट सही किए होंगे और हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं यहां पर डन है बच्चों यहां तक क्लियर है पॉइंट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग हम्म क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने लिख दिया है बी इज राइट आंसर अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो व्हाट दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली ये क्या कहता है क्वेश्चन राइट तो भाई रेफरल रेफर द फिगर ए बी सी है ना यहां पे तीनों फिगर दी गई हैं ए दी गई है बी दी गई है और सी भी दी गई है अब तीनों फिगर्स में से आपको चूज करना है क्या यस Which of the shown animals that regulate buoyancy? इन में से कौन से एनिमल्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं बायोएंसी विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर अब याद रखना किसके अंदर एयर ब्लैडर होता है तब भी मैं आपको बता रहा था कि एयर ब्लैडर जनरली फिशेस में भी कौन सी फिशेस होती हैं जिनमें एयर ब्लैडर मिलता है बोनी फिशेस आपको याद रहना चाहिए हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कार्टिलेजनस फिशेस में बच्चों अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजनस फिशेस तो कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर यानी कॉन्ड्रोसाइटिस के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है आपको एयर ब्लैडर मिलेगा तो ओस्ट्रोचाइटिस में मिलेगा यानी बोनी फिशेस के अंदर ही मिलेगा तो अब हम बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर ये तो बोनी फिश दिख रही है कटला कटला है दिस इज कटला कटला है ना वी नो वेरी वेल दिस इज अ बोनी फिश वेरी वेल नोन और ये कहते हैं हिपो कैंपस दई घोड़ा क्या ऐसा दिखता है ऐसा तो नहीं है कुछ भी हिपो कैंपस है ये ये भी बोनी फिश में आता है ये भी क्या है बोनी फिश में आता है आप इसको कंसिडर ना करें कि हॉर्स है सी हॉर्स तो इसका जनरल नेम है लेकिन ये हॉर्स नहीं है ये आप आप इसको समझे कि ये बोनी फिशेज है सी हॉर्स हिपो कैंपस राइट और ये कौन है बच्चों ये तो आपको सेलेमेंटर है यानी कि एम्फीबियंस है दिस इज वॉट एम्फीबियंस इजी तो सेलेमेंटर यानी एम्फीबियंस जिसमें तो एयर ब्लैडर होता ही नहीं है तो ये तो सी ऑप्शन तब तो का बनेगा नहीं आंसर क्या बनेगा यस कटला में होगा क्योंकि बोनी फिश है और हिपो कैंपस यानी बोनी फिश ये भी आता है तो आंसर क्या होना चाहिए ए एंड बी इज द राइट आंसर इन दिस केस यानी कि ए ऑप्शन इज राइट एयर 
तो चलो मैंने आपकी हेल्प के लिए आपके पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट को डाल दिया है राइट ये स्लाइड्स आपको पास आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कि हर क्वेश्चन के बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के पैटर्न के बाद इसके आंसर्स क्या होंगे और आंसर्स में कंटेंट आपको याद करने के लिए भी मैंशन किया है ताकि आप अपने पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू इसको याद भी कर पाओ लेटर ऑन ठीक है तो सबसे पहले आपने पढ़ा सर हिपो कैंपस डन कटला ये दोनों क्या है बॉनी फिशेज है सेलेमेंट्रिक ऑन एम्फीबियन हमने बात कर ली है राइट हिपो कैंपस की बात करते हैं तो इसमें अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको हिपो कैंपस में जो स्केलेक्ट्रॉन है वी नो वेरी वेल किसका बना हुआ है यस बोन्स का है लेकिन बोनी प्लेट्स के फॉर्मेट में होता है राइट और यहां पर गिल्स स्लिट्स होते हैं गिल्स होते हैं एग्जैक्टली नॉट स्लिट गिल्स होते हैं एग्जैक्टली टू ब्रीव द यानी रेस्पिरेशन करना है ऑक्सीजन लेनी है तो गिल्स के थ्रू ये जाती है और साथ ही साथ हिपो कैंपस के पास इनफ्लेटेबल ब्लैडर यानी कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट है यहां साफ साफ लिखा है बायो एनसी प्रोवाइड करेगा करेगा कटला की बात करते हैं बच्चों तो कटला के केस में क्या है बहुत इसे जानते हैं ओशोचाइटिस है बात हमने की थी अभी ओशोचाइटिस यानी कि बॉनी फिशेस और बॉनी फिशेस में जो एयर ब्लैडर है वो क्या प्रोवाइड करता है बायो एनसी तो ये कंटेंट आपको याद रखना है अच्छे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं यस डू दिस क्वेश्चन फास्ट आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ और मुझे बताओ कि यस सर हाँ ये क्वेश्चन हमारा सही होगा द गिवन फिगर ऑफ एनिमल ए एंड बी ये देखो क्वेश्चन को समझना उतना ही जरूरी होता है जल्दबाजी मत करना अभी हम यहां पर क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे हैं और क्वेश्चन को कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे कि हम यार एक दस मिनट के अंदर या आधा घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन कर लेंगे ये हमारा टारगेट अभी नहीं है और इस टारगेट को अचीव करना भी है तो आप मुझे बताना था सर हमें ऐसा एक सीरीज लेके आए जहां पर आप अपनी स्पीड को चेक कर पाए है ना स्पीड को चेक करने का मतलब है कि यार आधा घंटे या एक घंटे के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन कितने कर पा रहा हूं मैं राइट तो उस चीज के लिए भी मैं आपको इस तरह के पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर एक क्लास ऐसी रखेंगे जहां पर आपको क्वेश्चंस आप आ, मैं दूंगा आंसर्स आपको करने होंगे और जितनी फास्ट आप कर पाओगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर कि यस सर कि हमने एक घंटे के अंदर या एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन किए और इतने हमारे सही हुए इतने हमारे गलत हुए और ये सारे जो टेस्ट होंगे एकदम नीट और एम्स के लेवल के रखूंगा एग्जैक्टली ठीक है ताकि आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आपको लगे नेगेटिव मार्किंग हो रही है और आपको वही प्रेशर है जो एग्जाम प्रेशर होता है जल्दी करना है लेकिन अभी ये जल्दी नहीं करना है अभी आपने सोचना है अच्छे से और कोशिश करना है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो राइट हमारा मेन पोर्ट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम करना भी है तो यस इसका आंसर बताओ गिवन फिगर ऑफ एनिमल ए एंड बी आर डिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री यस इसको और इसको यानी ए और बी को हम सिमेट्री के बेसिस पर डिस्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपने क्या करना है यहां पर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है विच शो द टाइप ऑफ सिमेट्री एंड डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट एनिमल अब भाई इसमें आप क्या देख रहे हो यहां पर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा है और इसकी सिमेट्री कैसी हो रही है आप ऐसे देख रहे हो यहां पर ये इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू ऐसे कट कर रहे हैं ऐसे कट कर रहे हैं तो हमारे पास सिमेट्री बनती है रेडियल सिमेट्री बनती है राइट और यहां इस केस में क्या करते हैं हम इस सेजिटल प्लेन के थ्रू हम कट करें तो यहां पर लेफ्ट हाफ फिजिकल टू राइट हाफ यानी कि ये कौन सी सिमेट्री होती है बायोलेक्ट्रल सिमेट्री बनती है यहां पर अब हमने ये तो समझ लिया कि सर यहां रेडियो सिमेट्री है ये बायोलेक्ट्रल सिमेट्री अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है ऑप्शन ए कहता है कि सर ए बाई रेडियल है राइट right? क्यों ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू अन इक्वल हाफ भाई बाई रेडियल में जब भी वर्ड यूज कर रहा है अनइक्वल हाफ तो वहीं पर गलती हो गई ना इक्वल हाफ होना चाहिए था बाय एनी प्लेन और बाई रेडियल में एनी प्लेन नहीं होता एनी टू प्लेन के थ्रो हो सकता है खाली इस तरह से ऐसे राइट एनी प्लेन का यानी ए ऑप्शन यहां पर बी सेंट गलत हो गया ए ऑप्शन ये एकदम से गलत हो गया इस पॉइंट को लेकर चलिए बी ऑप्शन को उठा के बात कीजिए बी ऑप्शन क्या कहता है इस बच्चों भाई बी ऑप्शन में कहता है बायोलेक्ट्रल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्विलेट्रल राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय वन प्लेन बिल्कुल राइट है ये बायोलेक्ट्रल सिमेट्री है जहां बी वाले ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन में जैसे देखो यहां पर सिंपल है ये बी हमारे पास है इस बी के अंदर लेफ्ट एंड राइट बायोलेक्ट्रल सिमेट्री शो कर रहा है बिल्कुल ठीक है यानी ये हमें स्टेटमेंट सही लग रही है एकदम सही लग रही है और हमें निकालना भी क्या है बच्चों यहाँ पर हमें यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ध्यान देना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो बिल्कुल ठीक है राइट है तो आंसर हमारा बी हो गया बिल्कुल सही हो गया चलो सी को पढ़ जरूर लो ए क्या जो ए ऑप्शन दिया था हमने ए डायग्राम भी दिया था पिक्चर ले उसके अंदर वो क्या वो एसिम
सी ऑप्शन गलत है और बी यानी डी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी में रेडियल है नहीं बायोलेट्रल है वो तो डेफिनेटली तो डी भी ऑप्शन गलत है बी भी गलत हो गया सी भी गलत हो गया और ए भी गलत है आंसर इज बी इज राइट एग्जैक्टली देखो यहां मेंशन किया मैंने आपके आंसर्स के लिए आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में आप भूल जाते हैं चीजों को तो यहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मेंशन किया कि यस एनिमल्स में अगर बात करते हैं एनिलिड एंड एम्फीबियस की बात करें तो यहां बायोलेट्रल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जो कि एग्जैक्टली मिरर सिमेट्री होती है सजेटल प्लेन के थ्रू राइट विच डिवाइड बॉडी वर्टिकली इन द लेफ्ट एंड द राइट हाफ बिल्कुल राइट है और बायोलेट्रल सिमेट्री कि डेवलप होने की वजह सीफिलाइजेशन भी होता है तो कई अगर पूछे एक पॉइंट कि भाई व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस बायोलेट्रल सिमेट्री डेवलप तो आंसर वुड बी योर सीफिलाइजेशन तो यहां पर मैं एक स्टार दे रहा हूं कि आपको ये ये वर्ड नो डाउट रीजन बायोलेट्रल सिमेट्री का रीजन सिफिलाइजेशन का होना एनसीआर मेंशन नहीं है लेकिन आपको इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को स्टडी करो जल्दी से मुझे बताओ कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए फिगर गिवन बिलो शोज द जर्मिनल लेयर्स ठीक है मार्क एज ए बी सी एंड डी अच्छा वेरी गुड आइडेंटिफाई द लेबल शोइंग द अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर यहां क्या निकालना है आपको यहां पर आपको निकालना है बच्चों अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर और आपको पता है ना अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर कौन सी होती है तो भाई अगर एक्टोडम की बात करें मीजोडम की बात करें और एंडोडम की बात करें तो अगर इन तीनों में से कौन सा जो है अनडिफ्रेंशिएटेड है बताओ जल्दी से एक्टोडम मीजोडम कहोगे सर इनमें से तो कोई भी नहीं है बिल्कुल राइट right, क्योंकि तीनों ही तो डिफ्रेंशिएट हो गई है तो जब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टोडम मिल रहा है ओके okay, एंडोडर्म मिल रहा है लेकिन मीजोडर्म जो है अभी बनी नहीं है मीजोडर्म अभी बनी नहीं है मीजोडर्म अनडिफ्रेंशिएटेड है राइट right? कैसी है अभी वो अनडिफ्रेंशिएट फॉर्म में रह गई है मीजोग्लिया कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको हम लोग मीजोग्लिया राइट right? तो जब मीजोग्लिया के फॉर्मेट में है अनडिफरेंट मास ऑफ सेल है राइट right? तो अल्टीमेटली वो कहा मिल रहा है जब हम यहां डायग्राम को देखो दिस डायग्राम दिस इज एक्टोडम बी यहां पर एक्टोडम शो किया जा रहा है बिल्कुल ठीक है और जो अंदर की तरफ है इसको सी कह रहे हैं हम लोग दिस इज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज योर एंडोडम तो बी हो गया एक्टोडर्म यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सी हो गया एंडोडर्म जो कि प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड है दिख रही है इन दोनों के बीच में यहां ए देखो ये ए वाला ऑप्शन है यहां पर ये पोर्शन ये ए हो गया ये क्या है जो अनडिफरेंट मास है जिसको आपने नाम दिया मीजोग्लिया तो अब ये किस किस के बीच में दिख रही है आपको ये दिख रही है सर बी और सी के बीच में ए दिख रहा है जो अनडिफरेंट मास है तो आंसर क्या बना आंसर इज ए बिटवीन बी एंड सी यानी कि ए आर राइट आंसर B की बात करें तो B कहा मिल रहा है B तो भाई एग्जैक्टली बाहर है तो अनडिफ्रेंशियट बिल्कुल भी नहीं है ये तो डिफ्रेंशियट हो चुका है तो B ऑप्शन रॉन्ग हो गया C भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और D भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये तो हमने कहा यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा क्लियर करते हुए जेमिन लिया तीन हो गई है शो कर रहा है मीजो के लिए अनडिफरेंट मास है एक्टोडम एंडोडम मीजोडम ये तीन डेवलप होती है तो ये हम जानते हैं अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है जल्दी से बताओ बच्चों यस डू इट फास्ट डू इट फास्ट द फिगर गिवन बिलो इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम इन विच एनिमल्स आर एक्वाटिक फ्री स्विमिंग याद रखना एनिमल कैसा है जो इस ऑर्गेनिज्म को या इस इस स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली exactly जिस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहा है वो फाइलम के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कैसे हैं नंबर वन वो एक्वाटिक है नंबर टू वो फ्री स्विमिंग है नंबर थ्री वो सेसाइल है और नंबर फोर ज्यादातर मोस्टली मैरीन है और नंबर फाइव वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं तो अब ये चार पांच जो कैरेक्टर्स मैंने शो कर रहा हूं यहां पर ये कैरेक्टर्स मिलते हैं उस फाइलम के अंदर और ये स्ट्रक्चर भी जिस करता है तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा फाइलम कौन सा है और इस स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर का करेक्ट फंक्शन क्या है 
लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास हमने की थी बच्चों का ध्यान दोगे तो वहां पर मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया था और फुल फ्लैश डायग्राम शो किया था और इसका स्ट्रक्चर के इस स्ट्रक्चर के फंक्शन को भी बताया था कौन से फाइलम में है वो भी बताया था तो देखो ना वही क्वेश्चन एक अदर फॉर्मेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसको अगर माइंड में रखोगे तो अच्छे से कर पाओगे यस आंसर वुड भी बताओ जल्दी से फास्ट जल्दी से आंसर बताओ मुझे यस बच्चो यस आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर का सर इसका आंसर क्या टीनो फोरा है हम तो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है नो पोरी फेरा में फीडिंग रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन भाई पोरी फेरा में ये सबसे मिलता ही नहीं है रॉन्ग ऑप्शन नाइटेरियन की बात करते हैं बिल्कुल फाइलम नाइटेरिया के अंदर राइट है बिल्कुल फाइलम नहीं मिलता वहां पर यह स्ट्रक्चर जो है एंकरेज के लिए बिल्कुल राइट right. ये डिफेंस के लिए और फूड कैप्चरिंग के लिए करता इस स्ट्रक्चर नाम क्या है यार <coughs> अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इसको हमने एक नाम दिया था बताओ जल्दी से लास्ट क्लास बताया था मलुष वाला ऑप्शन तो गलत हो गया यस निमेटोसिस्ट पढ़ा था ना आप लोगों ने राइट निमेटोसिस्ट भाई निमेटोसिस्ट है ना एग्जैक्टली स्टिंगिंग कैप्सूल्स के फॉर्म में कहा गया था स्टिंगिंग स्ट्रक्चर जो कैप्चरिंग करने में डिफेंस करने में फूड कैप्चरिंग वगैरह में यूज होता था बिल्कुल राइट right है तो हमने कहा ये हमारे स्ट्रक्चर कहा मिलते हैं ये स्ट्रक्चर नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है तो एक्चुअली नाइडोब्लास्ट पोरीफेराम फीचर का नाइडोसिस्ट निमेटोसिस्ट राइट भी कहा जाता है एक्सप्लोजिंग का जेली फिश वगैरह में और नाइडेरियंस में डिफाइन करता है ओके uh, okay. तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया अगला पॉइंट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास एक फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर सिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यहां पर देखना है कि आपने नॉट करेक्ट ध्यान रखना नॉट करेक्ट गलती से अगर आपने करेक्ट समझ लिया तो ऑप्शन कुछ और चला जाएगा गलत हो जाएगा तो नॉट करेक्ट इसके रिगार्डिंग जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है ओके okay, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इट इज एन एक्वाटिक फॉर्म भाई ये क्या एक्वाटिक फॉर्म है क्वेश्चन नंबर सिक्स का तो हम कहेंगे यस yes, ये एक्वाटिक फॉर्म तो है पानी मिलने वाला है नेरिस है बिल्कुल पानी मिलता है एक्वाटिक फॉर्म है दूसरा तो यानी ये तो स्टेटमेंट सही है ये तो हमारा आंसर बनेगा नहीं बी ऑप्शन में जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इज ऑफ ओपन टाइप क्या इनमें सर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है और ये है कौन अगर आप देखोगे तो ये एनिलीड्स है कौन से फाइल बिलोंग करते हैं ये एनिलीड्स के तो एनिलीड में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है जब लास्ट क्लास में लिखी लास्ट क्लास में वहां पर मेंशन किया था कि एनालिट्स के अंदर सर क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने क्लोज सर्कुलेशन होता है तो क्लोज्ड सर्कुलेशन एनालिट्स के अंदर मिलता है नैरिस मिलेगा और यहां क्या कहा गया इसको ओपन टाइप तो आंसर तो ये ऑप्शन गलत हो गया यानी स्टेटमेंट गलत हो गई और हमें भी तो लॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है जो करेक्ट नहीं है तो आंसर बी हमें सही लगता है बिल्कुल ठीक है चलिए इट पॉसिस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग आप देखोगे यहां पर तो ये क्या है ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको आप पैरापोडिया कहते हैं क्या कहते हैं इनको हम लोग दीज आर द पैरापोडिया तो ये पैरापोडिया का फंक्शन क्या होता है इन पैरापोडिया का फंक्शन होता है स्विमिंग क्योंकि एक्वाटेक है तो हेल्प करते हैं स्विमिंग में तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए तो मिल चुकी है फिर भी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को हमें पढ़ना जरूरी होता है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन इसमें नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लियन का बना होता है और इलेक्ट्रल नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है और ये डबल नर्व वेंट्रल नर्व और वेंट्रल पोजिशन होती है नर्व और डबल होती है और ये कनेक्टेड होती है आपस में ट्रांसफर्स के थ्रू तो ये सिस्टम भी ठीक है ये वाला पॉइंट भी ठीक है तो हमें आंसर ऑप्शन बी हमारा बनेगा क्योंकि यही स्टेटमेंट है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो हमने मैंशन किया है आंसर यहाँ पे गिवन फिगर बी इज रॉन्ग तो आप यहां पर मैं कि सर नरेस है एनलिडी को बिलोंग करता ही है इसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है इसलिए इसको सेगमेंटेड वॉर्म के नाम से भी कहा जाता है बहुत जगह मिलता है ये सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मिलता ही है सर्कुलर सिस्टम इसमें क्लोज टाइप का होता है ना कि ओपन टाइप का जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following या which of the following animals body is covered by calcareous shell? Calcareous shell का मतलब हुआ calcium carbonate का बना हुआ shell जो body के surface के ऊपर right present होगा protection main function रहता है 
साथ तो एक तो इंपॉर्टेंट करेक्टर हो गया कि इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैलकुलेट शेल होना चाहिए दूसरा बॉडी कैसी होनी चाहिए अनसेगमेंटेड बॉडी होनी चाहिए यानी कि उसमें सेगमेंट नहीं होने चाहिए अनसेगमेंटेड बॉडी होगी अच्छा एक और करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्टिंग हेड की बात कर रहा है साथ में डिस्टिंग हेड का मतलब होता है कि हेड अलग से दिख रहा हो आप पहचान पाओ दिस इज हेड पोर्शन डिस्टिंग हेड साथ ही साथ मस्कुलर फुट तो एक विसरल हम्प भी यानी बॉडी में विसरल हम्प प्रेजेंट है तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं अब ये कैरेक्टर इन चार ऑप्शन हमारे पास हैं इन चारों में से ए बी सी और डी आपने एनसीआरटी में डायग्राम देखे हुए अच्छे से तो ये चारों के ये सभी जो हमने कैरेक्टर यहां स्टडी किए ये ऑल कैरेक्टर किन में से इनमें चारों में किस में फॉलो करता है तो आप देखोगे सर डिस्टिक हेड बिल्कुल देखो डिस्टिक हेड एग्जेक्ट करता है मस्कुलर फुट भी है इसमें बिल्कुल राइट है विसरल हम भी मिलेगा और बॉडी अनसेगमेंटेड भी है बॉडी अनसेगमेंटेड सी इज द राइट आंसर इस केस केस और ये सारे कैरेक्टर ना तो इस एसिडियस मिल रहा है ना ही यहां पे मिल रहा है ना ही हमारे इस केस मिल रहा है तो ये बी ए और डी तीनों ऑप्शन गलत हैं ओनली सी ऑप्शन हमारे काम का ऑप्शन है तो हमने कहा यस सर हमारा सी यानी ऑक्टोपस बिलोंग करता है फाइलम मलुस्का को राइट right? बॉडी में जो ऑक्टोपस का होता है उसका बॉडी कवर होता है कैलकेरियस शेल से और अनसेगमेंटेड भी होता है इसके बाद डिस्टिंग हेड होता है मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम होता है तो ये कुछ पॉइंट्स से जो हमें याद रखने हैं काफी बच्चों को याद भी होंगे नो डाउट आई एग्री विद यू पर करना है क्वेश्चन तो अच्छे से करो और सब चीजों को समझते हुए करो तो अच्छे से कर पाओगे और क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते हैं मैं बता देता हूं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आप पीछे क्वेश्चन उठा के देखो तो बस उन क्वेश्चन को सही करना ही इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा सर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में बच्चे गलती कर देते हैं तो उनको आपने गलती करने से बचना है ये आपका मेन मकसद होना चाहिए बच्चों की गलती कम से कम हो नेगेटिव मार्ग अगर हो जाते हैं तो वहीं पर बच्चा जो है परेशान हो जाएगा चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर एट को देखो ये कुछ एनालिटिकल एनालिटिकल बेस क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझना उतना ही आसान है अगर आपने अपने फाइलेंस को अच्छे से पढ़ा है एनसीआर लेवल को अच्छे से पढ़ा है इस क्वेश्चन को बेगर आप बहुत दिमाग लगाए कर पाओगे तो आराम से पढ़ना जरूरी है देखिए आ स्टूडेंट बॉट ब्रॉट अ होम स्ट्रेंज एनिमल एक ऐसा एनिमल लेके आया वो बहुत अजीब था वो क्या थे कुछ करेक्टर्स में Which he found outside under rock, जो उसे एक रॉक के आसपास मिला रॉक के अंदर मिला मान सकते हैं इट हैड मॉइस स्किन पहला करेक्टर क्या बच्चो इट हैड मॉइस स्किन स्किन कैसी है बहुत सॉफ्ट है इसकी एज्यूम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके पास राइट right? यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जब भी बात करता है तो यानी कि भाई वहां पर क्या हो रहा होगा माउस से लेके एन एस तक कंप्लीट डाइजेस्ट्रैक्ट बन रही है एट क्वेश्चन में राइट right? बिल्कुल राइट right है वेंट्रल नर्वकॉर्ड है यानी नर्वकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन इस पोजीशन कैसी है वेंट्रल साइड में है तो वेंट्रल नर्वकॉर्ड इज द मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर यहां भी हो गया कंप्लीट एस्ट्रैक्ट हो गया मॉइस स्किन हो गई यानी रेस्पिरेशन में हल्का थी मॉइस स्किन बिल्कुल राइट है एंड हैड गोन थ्रू टॉर्शंस टॉर्शंस जानते हो ना इस तरह के सर्कुलर सर्कुलर मैनर में इस तरह से शेल के ऊपर इस तरह से टॉर्शंस होते हैं फाइला वाला सेनेल एप्पल स्नेल वगैरह में आपको इस तरह के टॉर्शंस मिलते हैं अब आपको जब ये टोर्शन वाला वर्ड आ जाता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से हमें क्लियर होता है कि यस यस दूसरा वेंट्रल नर्वकॉर्ड वाला पॉइंट ये भी और तीसरा बच्चा मॉइस स्किन डायजेटेक्ट्रोमी तो कॉर्मो भी होती है लेकिन बाकी समय ये कैरेक्टर तो नहीं होते हैं ना तो आपको ये सब कैरेक्टर एक जगह काम मिल रहे हैं तो आंसर हमारा मलुस्का ही होगा बिल्कुल राइट है क्योंकि टोर्शन वर्ड आते ही हमें माइंड में क्लियर होता है कि ये मलुस्का की बात कर रहे हैं सर एनलिडा में टोर्शन नहीं मिलते तो आंसर गलत पूरी फेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता मतलब तो ये आंसर इक्यानो टर्मिटा मतलब टोर्शन वहां भी नहीं है राइट बाकी करेक्टर मिल सकते हैं लेकिन ये करेक्टर नहीं मिलने वाला है तो आंसर मलुस्का मलुस्का के केस में तो आपका एप्पल स्नेल नाम सुना होगा आपने एप्पल स्नेल है ना एप्पल स्नेल घोंगा और भी बताया नाम होते हैं मतलब हिंदी में कहते घोंगा अजीब सा छोटे सकता है सर्दी सर्दी में कह रहा हूँ बरसातों में जहां पर ग्रासेस वगैरह बहुत होती है वहां पर ही देखने को मिल जाता है अपने पीछे थोड़ी सी लाइन छोड़ता रहता है और इसको हम मलुस्का एप्पल स्नेल और ये कैरेक्टर्स में मिलते ही हैं शीप वगैरह जो होती हैं ठीक है ओके तो बच्चों ये पॉइंट समझ आया आपको अब देखो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इन क्वेश्चंस को आपने करना क्या है इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज भी करना है और इनके साथ में और भी क्वेश्चन करने ऐसा नहीं करना है खाली की सही यही क्वेश्चन कर लेने हैं 
ये क्वेश्चन ये देने का आइडिया है कि आप इन क्वेश्चन के बेस पर और भी क्वेश्चन करो और आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है ये वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है मैंने कहा ना आपको टेलीग्राम ऐप पर आप आ सकते हो टेलीग्राम ऐप पर भी अवेलेबल हूं मैं और मैं आपको लिंक भी भेज दिया है कि इस लिंक जो हमने मैंने पहले स्लाइड बताया था कि इस तरह से आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम ऐप के अंदर ब्राउजर्स में आपने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप ज्वाइन कर जाओगे और वहां पर अपने डाउट्स भी पुट कर पाओगे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो टेलीग्राम ऐप पर अटैच्ड हैं अटेंड कर रहे हैं राइट तो आपके डाउट्स वहां पर जरूर देखे जाएंगे ठीक है इसके अलावा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि लगता सर आपको कुछ हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें निमोनिम्स चाहिए या हमें कुछ और चाहिए या इस चैप्टर्स को हमें थोड़ा अच्छे से करना चाह रहे हैं या तो उसके रिगार्डिंग भी हम वहां पे काम करेंगे और एग्जैक्टली जब तक आप पता हुई सर ये वाला मेरी इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करेंगे वहां पर भी ठीक है योर नीड एंड अदर कम्पल एग्जामिनेशन के लिए भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एग्जैक्टली अभी क्लास ट्वेल्थ में भी आए चल रहे होंगे जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम देने होंगे वो भी अपना इस चैनल के थ्रू असिस्टेंट हो रखे होंगे तो बच्चों उस केस में भी आपकी जहां रिकॉर्मेंट लगती है कि सर क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दें तो मुझे प्लीज आप टाइप करके बताना कमेंट ऑप्शन में कि सर बोर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा आप जस्ट मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताना उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वर्क करते रहेंगे और डेफिनेटली मेरा मकसद तो यह है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना और मैक्सिमम आप अचीव कर पाओ राइट ये अच्छा तो हमने आंसर यहाँ मैं कर ही दिया बच्चों कि भाई मलुस्क जैसे हमने भाग था मलुस्क का राइट आंसर हमारा था तो मलुस्क और सेकंड लार्जेस्ट आपको पता है ना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम सभी को पता है फाइलम अर्थ्रोपोडा तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है मलुस्क का जिसको बिलोंग करता है हमारा राइट है ये कैसे होते हैं ट्रिपलो एनिमल होते हैं यानी एक्टोडम म्यूजोडम एंडोडम होती है बायोलेट्रो सिमेट्री होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर और साथ ही साथ बच्चों एक अच्छी बात यहाँ पर आपको अलग पड़ना है सीजोसिलोमिक होते हैं ये कैसे सीजोसिलोमिक राइट बॉडी अनसेगमेंटेड है मॉइस्ट स्किन है कंप्लीट एसिड ट्रैक्ट है वेंट्रो साइड में नॉड है और टोशन होते ही है तो एग्जैक्टली exactly ये सारे करेक्टर मनुष्य में मिलते हैं हमने डिस्कस कर लिया आप इसको रिवाइज करने में भी हेल्प ले सकते हो इस पीडीएफ फॉर्मेट को और अपनी मुझे रिक्वायरमेंट जरूर बताना बच्चों ताकि हम इस पर काम कर पाए मीन uh, वाइल आप लोगों को बहुत जान के खुशी होगी इस बात की कि अभी हम कुछ टाइम में आपके लिए क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स लाने वाले हैं और बच्चों क्रैश कोर्स आपको याद रखना है कि आप इन क्रैश कोर्स के थ्रू आपको नीट में रैंक अच्छी लेके आनी है नीट 2020 को आपने क्रैक करना है लेट्स क्रैक नीट 2020 इस बार बढ़िया नंबर से करीब करीब 650 मिनिमम 680 से लेकर 700 तक लेके आएंगे तभी तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बेस्ट वाला कॉलेज जो सबका ड्रीम होता है एम ए एम सी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी कहेंगे सर एम ए एम सी में ही जाना है हमें या इस कॉलेज में जाना है यूसीएमसी में जाना है दिल्ली के कॉलेज में या और भी बहुत 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 अच्छे अच्छे कॉलेज है जिसमें बच्चा जाना चाहते हैं राइट तो उन सब कॉलेज के लिए आपको मेहनत करनी होगी बहुत मेहनत स्मार्ट वर्क करना होगा और अच्छे स्मार्ट वर्क करोगे तभी आगे मूव करोगे अच्छा जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी एकदम से न्यू हैं जो बहुत ज्यादा अब तक वेयर नहीं हो पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल चैनल को सब्सक्राइब करो इमीडिएटली ताकि क्योंकि अब लेटेस्ट तरीके से रेगुलर मैनर में आपको वीडियोस मिलेगी इस चैनल पर नीट स्टूडियो प्लस चैनल अन अकेडमी का प्लस चैनल आपने मैंशन करना है वहां पर तो आपको मिलेगा जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए नंबर वन नंबर टू बेल आइकन को हिट कीजिए और बेल आइकन हिट करते ही नोटिफिकेशन आपको जाएगा ही जाएगा आप बिल्कुल नहीं कह पाएंगे सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया राइट आप बहुत टेक्सी भी हो आपको अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कोर्सेस आ रहे हैं योर टेलर मेड प्रोग्राम तो यूज करना है बच्चों उसके लिए एस लाइव रेफरल कोर्स इसको यूज करने पर आप को टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा एज वेल एज आपको पर्सनलाइज कोचिंग मिलेगी विद मी योर एस पी गौतम सर राइट बच्चो तो यस बढ़ते रहेंगे और आगे करते रहेंगे मेहनत लगातार बाय बच्चों बाय थैंक यू सो मच